ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு ஓட்டோமேட்டிக் கீர் வண்டி எப்படி நமக்கு ஈஸியாக ஓட்டலான்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்போ எங்கிட்ட இருக்கிற வண்டி வந்து விட்டாரா ப்ரெஸ்ஸா விடிஐ இதில் ஓட்டோமேட்டிக் வேர்ஷன் தான் நம்மகிட்ட இருக்கிறது அப்போ இந்த வண்டியில் தான் நம்ம ஓட்டி பார்க்க போகுது இப்போ நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது இந்த ஓட்டோமேட்டிக் கீர் எப்படி ஓட்டலாம் நம்ம சாதா வண்டி ஓட்டுற மாதிரியாக ஓட்டுறது அந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அப்போ அந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் இன்றைக்கி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது அதே மாதிரி என்னை விட நிறைய தெரிஞ்ச ஆளுகள் இருப்பாங்க என்னை விட நிறைய தெரியாத ஆளுகளும் இருப்பாங்க அப்போ தெரியாத ஆளுகளுக்கு தெரியட்டு மாதிரி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கு அப்போ நமக்கு நேராக ஓட்டோமேட்டிக் கீர் வண்டி எப்படி ஓட்டலான்னு பார்க்கலாம் அப்போ நமக்கு முதல்ல வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து டீசல் வண்டி டீசல் வண்டி எப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பத்து செகண்டு கீயை ஓன் பண்ணி வைக்கணும் ஏன்னா உள்ளே பம்பிங் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பம்பிங் முடியறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நல்லது நமக்கு நூட்டரெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இது ஆக்டிவாக மாதிரி நம்ம பிரேக்கு பிடிச்சி தான் இந்த வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பிரேக்கை அழுத்தி பிடிச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சுன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வண்டி இப்போ நம்ம வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு இது நமக்கு இந்த கீரை எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வண்டி வந்து நூட்டரில் இருக்குது நூட்டரில் இருக்கிறதுனால ஒரு லைட்டிங் எரிஞ்சிட்ருக்கு இந்த லைட்டு எல்லா வண்டியிலும் இல்லை இந்த வண்டியில் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி முன்னாடி ஆறுன்னு போட்டிருக்கு ஆறு வந்து ரிவர்ஸு அதே மாதிரி கீழே வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு எம் டி டி வந்து டிரைவ் மோடும் எம் வந்து மேனுவல் மோடும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த எம்முக்கு கீழே ப்ளஸ்ஸும் அதுக்கு மேலே மைனஸும் கொடுத்துருக்கு பார்த்திங்களா இது வந்து நம்ம மேனுவல் மோடில் ஓட்டும்போது ப்ளஸ்ஸு மைனஸு பண்ணி ஓட்டுறது தான் இப்போ நம்ம இப்போ டிரைவ் மோடுக்கு வந்துருச்சு இதே மாதிரி மேனுவல் மோடுக்கு போட்டு இப்போ ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் பண்ணால் போதும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸும் பண்ணாலே கீரு செஞ்ச ஆயிரும் ஓகேங்களா அப்புறம் நமக்கு இந்த வண்டியை நமக்கு ஓட்டி பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு டிரைவ் மோடில் போட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்க்கலாம் அப்போ டிரைவ் மோடு எப்படி போடுறதுன்னா இந்த பிரேக்கை வந்து அழுத்து பிடிச்சி தான் நம்ம கீரை ஷிஃப்ட் பண்ணோம் இல்லைன்னா கீரு ஷிஃப்ட் ஆகாது அதே மாதிரி வந்து நம்ம இடது கால் வந்து இங்கே ஒரு புட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கு இந்த புட்ரெஸ்ட்டுக்கு மேலேயே இடது காலை வைக்கணும் எந்த காரணத்தை கொண்டு இடது காலை வச்சு பிரேக்கை மிதிக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம மற்ற வண்டிகளில் கிளச் இருக்கும் இதில் வந்து கிளச் இல்லை பிரேக்கும் எக்ஸ்ட்ரெட்டர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இந்த கால் வந்து ஃப்ரீயாக வைக்கணும் அப்போ ஓகே நமக்கு டிரைவ் மோடில் போட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம டிரைவ் மோடுக்கு கீரை ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கு பிரேக்கை பிடிச்சிட்டு தான் ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கு இது நமக்கு இந்த ஹேண்ட் பிரேக் எடுத்து விடணும் ஹேண்ட் பிரேக் எடுத்து விடுறதுக்கு முன்னாடி சீட்டு பெல்ட்டை மறக்காமல் போட்டுருங்க சீட்டு பெல்ட்டை போட்டு தான் நம்ம வண்டி ஓட்டணும் சீட்டு பெல்ட் போட்டு ஹேண்ட் பிரேக் எடுத்து விட்டுருச்சு இப்போ இங்கே டேஷ் போர்டில் வந்து ஒன் டின்னு கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா ஒன் டின்னா டிரைவ் மோடில் ஒன்றாவது கீரில் இருக்குது அதுதான் காட்டுது இது நம்ம வண்டி மூவ் ஆகும்போது கீர் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கும் இப்போ நம்ம மெதுவாக பிரேக்கில் இருந்து கால் எடுத்தால் வண்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவிங் ஆயிரும் அப்போ அப்படியே லைட்டாக எக்ஸ்ட்ரெட்டர் கொடுத்துச்சுன்னா நமக்கு வண்டியை மூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆக்டிவாக ஸ்கூட்டர் ஓட்ட ஓட்டுற மாதிரி தான் இப்போது ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாவது கீருக்கு வந்துடுச்சு அப்போ நம்ம வண்டியோட ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி கீர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷிஃப்ட் ஆயிரும் இப்போது மூணாவது கீருக்கு வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆகும்போது அது வண்டி அஞ்சாவது கீருக்கு வந்துடும் இப்போ நாலாவது கீருக்கு வந்துருச்சு இது அப்படியே போகும்போது நம்ம வண்டியோட ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி கீரு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டுருக்கும் அதே மாதிரி கீரு ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் ஆகிட்டுருக்கும் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண வேண்டியதில்லை டிரைவ் மோடு மட்டும் போட்டு ஓட்டினா போதும் இப்போ கிட்டத்தட்ட அறுபது அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வந்துருச்சு எழுபது பக்கம் வந்துருச்சு வண்டி அஞ்சாவது கீருக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா அப்போ இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு எந்த கஷ்டமும் கிடையாது ஏன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஈஸியாக நமக்கு ஓட்டலாம் லேடிஸுக்கெல்லாம் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு அவ்வளவு இதாக கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க வண்டி ஓட்டோமேட்டிக் கீர் வண்டி வந்து பவர் இருக்காதுலாம் அந்த மாதிரி பவர் பிரச்சனைலாம் கிடையாது ஏன்னா சின்ன வண்டி எடுக்கும்போது மாறுதி ஆல்ட்டோ அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது பவர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதில் வந்து என்ஜின் சிசி கம்மி தானே அதனால் கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தெட்டு சிசி வண்டினால கொஞ்சம் பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ அதனால் நமக்கு எந்த எந்த விதமான ஃபீலிங்ஸும் இருக்காது பவர் கம்மியாக அந்த மாதிரி புல்லிங்
ஆட்டோமேட்டிக்காக கீர் கீழே ஒன்று நின்றும் நம்ம கீர் ஷிஃப்ட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை நல்ல சுகமாக ஓட்டலாம் அதுதான் அதில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் எனக்கு இந்த வண்டி நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா எந்த விதமான காலுக்கு வலியோ கிளச்சை மற்றி காலுக்கு வலியோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அப்புறம் நமக்கு இந்த வண்டியை இனி மேனுவல் கீரில் ஓட்டி பார்க்கலாம் இப்போ மூணாவது கீரில் போகுது மூணாவது கீரில் போகும்போது மேனுவல் கீர் கீருக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆனால் ஒன் ஒன்று வந்து நம்ம பிரேக்கை பிடிக்காதீங்க பிரேக்கு முதல்ல ஒரு தடவை தான் நம்ம பிரேக்கு பிடிக்கணும் இந்த ஆட்டோமேட்டிக்லேருந்து மேனுவலுக்கு மாறும்போது பிரேக்கு பிடிக்காதீங்க அப்புறமா இப்போ மேனுவலுக்கு மாற்ற போதும் இப்போ மேனுவலுக்கு மாறிடுச்சு இங்கே லைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ மூணாவது கீரில் எம்மு மூணு எம்னு வந்திருக்கு மூணாவது கீர் மேனுவலில் போட்டிருக்கு நம்ம இனி நமக்கு இந்த மேனுவலில் ப்ளஸ் பண்ணலாம் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இப்போ ப்ளஸ் இந்த இதை வந்து இப்படி ப்ளஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா இங்கே நாலாவது கீருக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸ்பீடு கம்மியாக இருந்தால் நாலாவது கீர் இருந்தால் அஞ்சாவது கீருக்கு போகாது அதோட ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நமக்கு மேனுவலாக சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம அஞ்சாவது கீருக்கு போகுது அஞ்சாவது கீரில் போட்டாச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட அறுபது கிலோமீட்டர் வந்த உடனே நம்மளை அஞ்சாவது கீருக்கு போட்டிருக்கு அதே மாதிரி வண்டி ஸ்லோ ஆகும்போது நாமளே சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆயிரும் இப்போ நம்ம வண்டி ஸ்லோ பண்ண போகுது ஸ்லோ பண்ணும்போது மேனுவலில் போட்டாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீர் சேஞ்ச் ஆகி கீழே வந்துடும் பார்த்தீங்களா மூணுக்கு வந்துருச்சு இனி நம்ம ஸ்லோ பண்ணி நிப்பாட்டும் போது அப்படியே கீழே கிழ ரெண்டுக்கு வந்துருச்சு அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு நம்ம வண்டியை ரிவர்ஸ் கீரில் ஓட்டி பார்க்கலாம் இப்போ மேனுவல் இருக்குது மேனுவல் இருந்து டேரெக்டாக டீக்கு கொண்டு வந்துருச்சு ட்ரைவ் மோடு கொண்டு வந்துருச்சு இப்போ மேலே நூட்டர் ஆகிடுச்சு இந்த சைடில் இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மேலே தள்ளிடுச்சுன்னா ரிவர்ஸ் கீர் ஆகிடுச்சு ஒரு சவுண்டு வந்துருச்சு இப்போ இங்கே கீர் வந்து ரிவர்ஸில் கிடக்குது அப்புறம் நமக்கு மெதுவாக ரிவர்ஸ் எடுத்துடலாம் பிரேக்கை பிரேக்கை அழுத்தி பிடிச்சி தான் இதெல்லாம் செய்யணும் எந்த கீர் போடுறாங்க பிரேக்கு பிடிக்காமல் போட்டுருச்சுன்னா கீர் ஷிஃப்ட் ஆகாது ஓகேங்களா இப்போ வண்டி ரிவர்ஸ் போயிட்டுருக்கு அப்போ இவ்வளவு தான் இதுதான் வண்டியோட இது யாருக்கு வேணாலுமே ரொம்ப ஈஸியாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர் சேலம் பைபாஸில் இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம கோயம்புத்தூர் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் நம்ம கோயம்புத்தூர் இப்போ அந்த மலை எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது கிளைமேட் அதை விட அருமையாக இருக்குது இங்கே மழை பெஞ்சு பெய்யாமல் இருக்கிற ஒரு கிளைமேட்டில் இருக்குது நல்லா அருமையாக சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு கேமரா விட நம்ம கண்ணில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளவு ஒரு அழகாக இருக்குது அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுங்க அதே மாதிரி இந்த யூடியூப் சேனல் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இந்த யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் கூட எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் அப்போ இதை விட அருமையான இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்